Hallo Leute, in diesem Video geht es um meinen neuen raster vakuum -Tisch. Die Vakuumerzeugung mit einer Venturidüse und einem Kompressor. Hilfsmittel wie zum Beispiel Weich-PVC-Matten und einigen Haltekraftversuchen. Los geht's mit dem raster vakuum -Tisch. Den raster vakuum -Tisch habe ich bei Sorotec gekauft in der Größe 200 x 200. Der hat dann Außenabmessung von 216 x 216 mm, ist 20 mm stark und hat einen Raster von 12,5 mm. Dazu jetzt mehr in dem Video. Die Abmessung des kleinen raster vakuum tisches betragen bei mir 200 x 200 mm. Ähm, so ein kleines Kästchen hier. Das ist ungefähr 8,57 mm äh, breit und auch lang. Die Rille ist bei mir 3,9 ungefähr breit und in der Tiefe sind es ungefähr 3 mm. Ich habe unten drunter noch so eine kleine Adapterplatte aus Aluminium. Äh, da sind jetzt so viele Bohrungen drin, weil die auf verschiedene Tische passen muss. Und der eigentliche Rasterwagentisch ist hier oben der. Der hat noch viermal im Sechs Gewinde an diesen Stellen und er hat zwei Anschlüsse. Ich habe im Moment nur den einen offen. Hier hinten da ist eine Staube drin mit einem Dichtring, mit einem O-Ring. Den könnte man auch noch aufmachen. Es kommt immer darauf an, wie groß das Bauteil ist. Für die Vakuumerzeugung verwende ich einen Kompressor und eine Venturi-Düse und da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass das zusammenpasst. Also ich habe diesen kleinen Implotex Kompressor aus dem Grund, weil er ölfrei ist. Ich habe den im kleinen Keller stehen, also in der kleinen Werkstatt und weil er leise ist. Den habe ich jetzt auch noch nicht so lange und ich muss sagen, der ist so am unteren Ende, was den Volumenstrom angeht. Mit einer kleinen Venturidüse funktioniert das ganz gut und mit einer größeren funktioniert schon nicht mehr. Ich hatte mir zunächst bei Sorotec äh, den Vakuumerzeuger mit den 3,8 Kubikmeter pro Stunde bestellt. Den musste ich auch wieder zurückschicken, weil das der kleine Implotex Kompressor vom Volumenstrom her nicht geschafft hat. Also das würde nicht funktionieren, da braucht er einen Kompressor, der stärker ist. Der kleine Vakuumentzeuger, der funktioniert ganz gut mit dem Implotex 850 Watt Kompressor. Hier findet man auch nochmal die technischen Daten von dem Vakuumerzeuger. Und zum Vergleich hatte ich mir dann auch noch einen Vakuumerzeuger gekauft bei Ebay. Der Vakuumerzeuger bei Ebay kostet ungefähr ein Zehntel von dem bei Sorotec und da wollte ich auch nochmal vergleichen, ob es da auch ähm, einen Qualitätsunterschied gibt oder ob der von Ebay für 6,47 Euro ausreichend ist. Ich habe zwei Vakuumerzeuger, die nach dem Venturi Prinzip arbeiten, also mit Druckluft betrieben. Zum einen habe ich hier einen, der ist von Ebay, ich glaube der hat so 6,50 Euro gekostet. Da waren aber die beiden Anschlüsse nicht dran. Und den zweiten, den ich habe, den habe ich bei Sorotec gekauft. Ähm, bei dem war alles dran, so wie es jetzt ist. Also mit einem Absperrhahn, mit einem Anschluss für den Druckluftschlauch. Auch hier oben der Anschluss war schon dran. Hier haben wir äh, 6 mm Anschluss. Und bei denen habe ich 8 mm Anschlüsse dran gemacht. Ja, muss man sich jetzt überlegen, ob es denn das wert ist. Ähm, 6 Euro für den auszugeben und zwei Anschlüsse zu kaufen oder 60 Euro für den hier auszugeben. Ähm, vom Arbeitsverhalten sind sie sehr ähnlich. Also der von Ebay braucht ein ganz kleines bisschen, vielleicht 5 bis 10 Prozent mehr Luft. Der Kompressor ist voll bei 8 Bar. Und ich werde mal gucken, wie lange es dauert, bis äh, die Vakuumerzeuge in Runde ziehen, bis auf 6 Bar. Bei 6 Bar springt er wieder an. Und dadurch ich mal ermitteln, welcher von den beiden 
mehr Luft verbraucht. Jetzt gerade im Moment hängt der Vakuumerzeuger von Ebay dran. Arbeitsdruck beträgt 4 Bar. So etwa nach einer Minute springt der Kompressor an. Gleiches Spiel mit dem Vakuumerzeuger von Sorotec. Ungefähr 1 Minute und 7 Sekunden. Das Messgerät zeigt ein bisschen unter Null an, also ganz genau ist es nicht. Ich würde dem auch nicht hundertprozentig vertrauen, aber ich schalte jetzt mal hier bei dem äh, Solotec Vakuumerzeuger. Schalte ich mal die Luft an. Kommt so ungefähr auf äh, minus 0,9 Bar. Der Arbeitsdruck ist auf 4 Bar eingestellt. So 4, 4,5 Bar, das reicht auch. Mehr Arbeitsdruck bringt dann auch nichts mehr. Ich kann den Arbeitsdruck mal ein bisschen runter gehen. Jetzt bin ich bei 3 Bar und dann sieht man schon, dass es deutlich weniger ist. Ich gehe mal auf 5 Bar hoch. Ja, da tut es nicht mehr viel. Zwischen 4 und 5 Bar. Jetzt bin ich wieder bei 4 Bar und ich glaube 4 Bar ist ein ganz guter Wert. So, ich halte jetzt mal den von Ebay ein, den Parkumerzeuger. Ich gehe mit dem Arbeitsdruck mal ein bisschen hoch. Ja, ich habe schon was getan, jetzt bin ich bei 5 Bar. Ich gehe mit dem Arbeitsdruck wieder runter. Also bei 4 Bar, das ist ein bisschen wenig. Wir brauchen ein bisschen mehr. Aber hat dann auch nochmal mehr Unterdruck. Also der ist auf jeden Fall bei 5 Bar besser. Ich fange mal mit einem kleinen Bauteil an. 66 Quadratzentimeter und schauen wir mal, wie das funktioniert mit dem raster vakuum -Tisch. Der Druck von der Venturidüse ist auf 4 Bar eingestellt. Und man sieht, man kann das Teil in alle Richtungen bewegen. Also das funktioniert so noch nicht. Jetzt versuche ich es mal mit einem zusätzlichen Vakuumfließ. Das hat ja bei dem MDF Vakuumtisch sehr gut funktioniert. Sehen wir, dass hier auch was bringt. immer noch verschieben, also funktioniert so auch noch nicht. Jetzt verwende ich mal ein Stück Weich PVC. Du kannst hier glaube ich sehen, da sind jetzt zwei Bohrungen drin. Das lege ich ganz normal auf das Moosgummi drauf und gucke halt eben, dass diese Bohrungen irgendwo in der Rille sind.
Bei dem Weich PVC sieht man auch sehr schön die Moosgummischnur. Also man sieht, wo man es ablegen kann, in welchem Bereich. So, ein weiterer Versuch. Ja, jetzt ist es schon was ganz anderes. Also einfach so hin und her wackeln geht jetzt nicht mehr. Und jetzt müsst man eben mal gucken, mit der Messung rangehen, wie stark es sich jetzt noch verschiebt. So, ich fange mal an zu ziehen. Zehn Kilo, 15 Kilo, 20 Kilo, 25 Kilo, 30 Kilo. Jetzt mal schauen, wie ein Stück Siebdruckplatte hält. Ich habe den Bereich jetzt nicht bis hinten hingemacht, ich habe nur bis dahin äh, die Schnur gezogen. Oh, die scheint auch ein bisschen krumm zu sein. Ja, das ist ein das hält nicht so super gut. Das probieren wir jetzt gleich nochmal mit einer Folie. Da ist jetzt ein Loch, da ist ein Loch. Also hier bringt die Weich-PVC-Folie extrem viel. Beim nächsten Versuch liegt jetzt eine Aluplatte mit einer Fläche von 278 Quadratzentimeter auf dem Tisch. Die liegt direkt auf dem Tisch, also ohne Weich-PVC und wir fangen jetzt mal an mit einer Zugkraftmessung. Zehn Kilo, 15 Kilo, 20 Kilo, 25 Kilo, 30 Kilo, 35 Kilo. Also da tut sich fast nichts mehr. Hält ziemlich gut. Als nächstes würde ich gerne mal prüfen, wie es aussieht mit den Weich-PVC-Folien und zwar mit den Bohrungen, ob die Positionen irgendwie einen Einfluss haben auf die Haltekraft. Die erste Folie, die war dabei, das ist eine 3 mm Folie, die hat eine Bohrung. Und die zweite Folie, das ist eine 1 mm Weich-PVC-Folie, die hat vier Bohrungen und da werde ich mal schauen, ob es da einen Unterschied gibt. Jetzt liegt die 3 mm Weich-PVC-Folie auf mit einer Bohrung und damit machen wir jetzt den nächsten Zugversuch. So, ich fange an zu ziehen. 10 Kilo, 15 Kilo, 20, 25, 30, 35 Kilo. Der nächste Test wird jetzt mit einer Weich-PVC-Folie von 1 mm Stärke und vier Bohrungen durchgeführt. Und mal schauen, wie es dabei aussieht. So, ich starte mal den Zugversuch mit, der, mit den vier Bohrungen bei einer 1 mm Weich-PVC-Folie. Und los geht's. 10 Kilo. 
20 Kilo, 25 Kilo, 30 Kilo, 35 Kilo. schauen, wie es mit der Maßhaltigkeit aussieht. So ein bisschen was ist noch drauf, zwei Hundertstel. Und hier sind es auch zwei Hundertstel. Also ich denke mal, das ist schon recht gut. Wie sieht es mit Durchbrüchen aus? Also wenn ich das einfach jetzt drauflegen würde, wird natürlich nicht funktionieren. Da könnten wir ja kein Vakuum bilden. Ist die Frage, funktioniert es, wenn wir eine Folie drauflegen und da ein Löchlein haben und da. Das heißt, in dem Bereich, wo die, dieser Durchbruch ist, keine Löcher haben. Gucken wir, was passiert. Das funktioniert nicht. Für den Durchbruch habe ich jetzt hier mal eine extra Schnur eingezogen innen drin. Das heißt, wir haben einmal eine äußere Schnur, eine innere Schnur. Und das Vakuum würde sich nur dazwischen ausbilden. Da ist eine Bohrung und da ist eine Bohrung. Und ich lege es mal drauf, um gucken, zu gucken, wie es funktioniert. Ja, das hält ordentlich. Heißt, auf die Weise könnte man auch mit Durchbrüchen arbeiten. 
Aber ich glaube, ich würde es dann eher bevorzugen, den 10 mm stehen zu lassen und das später wegzuarbeiten mit der Hand. Zum Schluss noch ein Vergleich von den Rundschnüren. Das ist diese Standard Moosgummischnur, 4 mm. Und es gibt auch eine Silikonschaumschnur, die laut Hersteller noch ein bisschen besser abdichten soll. Die habe ich jetzt mal hier drunter eingezogen. Gucken wir uns mal an, welches Vakuum wir da erzeugen können, welchen Unterdruck. Unter 0,9, 0,92, minus 0,92 Bar sagt die ungefähr. So, gleiche Aufspannung jetzt nochmal mit der Moosgummischnur. Dann schauen wir uns da an, wie da der Unterdruck ist. Also minus 0,86 Bar. Das heißt, mit der Silikonschaumschnur ist der Unterdruck nochmal um 0,6 Bar größer. Kommen wir jetzt zum Fazit. Bei kleinen Aluteilen und bei Siebdruckplatten bringt die PVC-Folie ziemlich viel. Also bei solchen kleinen Dingern hier oder bei sowas, da hat man einen klaren Vorteil durch die PVC-Folie. Und es ist aus meiner Sicht egal, ob die jetzt 1 mm oder 3 mm dick ist. Ob man bei diesen kleinen Teilen jetzt eine Bohrung hat oder vier Bohrungen, spielt keine Rolle, konnte ich keinen Unterschied feststellen. Nachteil von dieser PVC-Folie oder auch von so einem vakuum ist natürlich immer, dass ich ähm, diese Unterlage in den Fräser ziehen kann. Äh, und das wollen wir natürlich auch nicht. Das heißt, wenn man das macht, müsste man am besten das Vlies oder die PVC-Folie passend zum Werkstück schneiden. Die größeren Aluteile spannt man am besten direkt auf dem Vakuum, auf dem Rastervakuumtisch. Die halten dann sehr gut. Bei diesen Teilen würde ich beim Umsäumen und für Durchbrüche etwa ein Zehntel Millimeter stehen lassen, damit das Vakuum aufrechterhalten bleibt. Also jetzt im Hobbybereich spielt das glaube ich keine Rolle, wenn man da noch ein paar Minuten Nacharbeit hat, um dieses Zehntel zu entfernen. Für Holz würde ich auf jeden Fall den MDF Vakuumtisch bevorzugen und gegebenenfalls mit Haltestegen arbeiten. Für Alu würde ich aufgrund des steiferen Aufbaus, den größeren Haltekräften und der Möglichkeit mit Spiritus oder mit einer Minimalmengenschmierung zu arbeiten, den Raster Vakuumtisch bevorzugen. Bis auf die kleinen Fräsungen heute habe ich noch keine Erfahrung mit dem Raster Vakuumtisch. Vielleicht hat der ein oder andere von euch noch Tipps und Tricks auf Lager, die ihr gerne in die Kommentare schreiben kann. Das war's von mir. Ciao.